Estamos de volta conversando com o Beto e com a Carla Valéria, eles que são do grupo Amor Exigente. Nós falávamos, Beto, a respeito da metodologia que vocês utilizam né, no atendimento a essas pessoas com problemas de álcool e de drogas. Não é? Qual é mais grave, o álcool ou a droga? Olha, isso é muito relativo. É, nós, é, de acordo com a nossa experiência, né, Carla, nós vimos que o usuário do crack tem nos dado muito trabalho. A questão então, do humor, é, mas, a ira. Mas também, também o, o álcool também tem deixado a gente... Geram é, as mesmas consequências. Consequências né? e talvez até pior, né? O álcool. O, o álcool. Porque o crack, quando nós encaminhamos a pessoa para uma comunidade, ele fica lá, então ele consegue parar no instalado dele com poucos dias, ele, ele se recupera rápido. Já o álcool, não. O álcool ele define a pessoa de tal forma que é, o organismo parece que demora mais se refazer. Né? Então, é, a procura... O álcool ele tem é, é, o prejuízo que ele traz não é imediato. Agora, o crack já é imediato. Não, essa é a desvantagem do, do crack, é essa. Uhum. Que ele, ele derruba a pessoa mais rápido, ele define a pessoa mais rápido. Mas, na recuperação, é mais fácil tratar do, do usuário de crack do que o alcoólatra. Sim. Porque uma vez que você tira o, 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 o usuário de crack da rua é, é, e você tira um, um alcoólatra, nem sempre o, o usuário de crack ele vai encontrar o crack na hora ali, na hora que ele quer. O alcoólatra não. Agora, você está na beira da, você tá na esquina, lá tem um cara bebendo, aí o cara sente a vontade, né? Por que? Eu perguntaria a vocês dois, não é? É por que existe esse fenômeno? dessas pessoas atingidas por esses problemas preferirem a rua à família. Por que isso acontece? Por que eles vão para a rua e deixam suas casas? Muitos perdem o vínculo com a família, até mesmo pela família não ter um preparo para lidar com a situação. Então, aí que entra o amor exigente. Beto, o amor exigente... E você sai é procurando juntos... pelas ruas essas pessoas também? Não, não. não. Nosso papel não é... Fazer abordagem de rua. Porque aqui, inclusive, Carla, aqui em Pirapora, você deve conhecer, Sim. tem um local aqui bem próximo de nós, onde pessoas que fazem uso do álcool e até mesmo de drogas se reúnem ali diariamente. É. Isso já é uma coisa é. sabida por essa, todos. Essa questão, Eduardo, já, já, está, já está sendo discutida com o Executivo. Nós já estivemos com o prefeito Varno algumas vezes, Exato. o Beto esteve comigo. A gente vem conversando porque é um serviço de alta complexidade que precisa ser implantado tanto na área de saúde quanto de assistência social. Pirapora precisa dos CAT, Centro de Acolhimento Transitório na área de saúde e um centro de acolhimento na área de assistência social para motivar essas pessoas para o tratamento. Quer dizer, então, Pirapora, o centro de acolhimento não existe ainda? Ainda não. Pirapora tem, é, existe também no Ministério o CREAS POP, que é um serviço justamente para a população de rua, que está sendo discutido para a possibilidade de implantação no município de Pirapora, porque tem algumas diretrizes que são oriundas do governo federal, que o município ele tem que ter esses critérios. E muitas vezes o município não tem o critério tanto em, de, do Ministério da Saúde como do Desenvolvimento Social para a implantação desses serviços. Então, nós seguimos diretrizes do governo federal também. O município segue as diretrizes do governo federal. Então, nós estamos no processo de implantação, já estudando como que Pirapora vai iniciar esse trabalho, que é um trabalho de alta complexidade. Mas ficamos felizes, porque já temos atendimento é, no SEAD de pessoas que já estão com... com o vínculo familiar rompido, como é o caso de alguns que a gente já vem acompanhando, o Beto principalmente está mais próximo a esses indivíduos, e que vi, e estamos buscando sucesso àqueles que querem. Então, nesse primeiro momento, é um, um trabalho de motivação para despertar no indivíduo o desejo do tratamento, porque Agora... se ele não tiver desejo, não tem sucesso. E fica mais difícil o trabalho de vocês, Beto, quando não há esse centro de acolhimento a que a Carla se referiu? Com certeza. Nossa, é super complicado, porque nós acolhemos o pessoal lá no SEAD e é, nós encaminhamos para Belo Horizonte e de Belo Horizonte que vai para as outras instituições. Então, e esses custos, quem banca? Olha, a, o município ele tem ajudado muito é, no, nos exames, 
é, até a mesmo transferência, transferência transporte. transporte é, o município tem nos ajudado bastante nessa questão. E o Estado, nós encaminhamos para o SOS drogas e o Estado tem pagado o tratamento dos que nós temos encaminhado. Sim. Né? E existem resultados positivos oh, nesse aspecto? Graças a Deus, olha, nós temos, é, nós temos assim, é, tem nos surpreendido é, com as pessoas que nós temos mandado, né, Carla? Isso. E, e retornam saudáveis. E retornam forte, saudável e que estão bem. E muitos, é, alguns infelizmente recaem exatamente porque não, a família não é, adentra no tratamento deles. Não, não dá prosseguimento. Não dá prosseguimento. Tratamento. Porque quando ele vai para uma comunidade, é, lá ele tem um ritmo de vida. E quando ele chega é, na casa dele, ele vai encontrar um ritmo completamente diferente daquilo que ele vivia lá. Então, muitas das vezes, é aquilo que o senhor falou, os pais não dão um bom exemplo e cabe daí o usuário volta a usar. Porque e é uma doença progressiva e incurável, ela não tem cura. Só que, se tiver certos cuidados, ele vai ficar o resto da vida dele sem usar. E é grande, é alto o índice de pessoas que têm essa recaída? É grande, é grande, infelizmente. E por... o que leva elas a essa recaída? Exatamente. É... Porque ela já superou As... aquela, aquela necessidade Sim. física e mental também. O que a faz voltar atrás? A maneira de conviver dentro de casa, Sei. os pais. Reacende não, aquilo. Os pais não sabem lidar é, com a situação do filho. É uma questão Aí de que cultura. Entra Aí é que exigente. entra o amor exigente. Sei. Né? Nós temos na rua Sete Lagoas, nós temos lá a Marta, que já está com nós há, há muitos anos. Faz um e, excelente trabalho. E ela trabalho. faz um excelente trabalho. E até mesmo com problemas na família, ela vê que a importância da família é indispensável. É indispensável. Se a família ela não adentrar no tratamento, a, a possibilidade da recaída é muito grande. Né? Nós temos um caso recente agora, que eu encaminhei uma certa pessoa para Timóteo, e os pais eles começaram a seguir as reuniões direitinho no período em que ele estava na comunidade. Só que quando o menino retornou para casa, o que, que aconteceu? Os pais não colocaram aquilo que eles aprenderam dentro do amor exigente. E não funciona. Aí não funciona. Não funciona. Se ele viveu dentro do amor exigente, ele vai ter que aplicar aquilo que ele aprendeu dentro de casa para dar sustentáculo, para dar força para o indivíduo parar de usar. Quem sofre mais nesse caso? A pessoa que está com esse problema ou a família que sofre o problema dele? A família. <risos> a família sofre muito mais. Porque é porque na... quando entra a droga dentro da casa, o, ex... o, o excesso do álcool, todo mundo adoece. Né? É. Então não adoece só o indivíduo, adoece a família toda. É porque o indivíduo também, para ele, ele vive para usar droga e droga e usa a droga para viver. É, falar que a droga é ruim é mentira. A droga não é ruim. O que dura, que dói é as consequências. É as consequências que a gente não aguenta. Eu falo isso como exemplo. Né? Eu sempre gostei de usar droga, mas eu não aguentei as consequências e eu tive que parar. Né? Hoje eu tenho 29 anos que eu parei de usar. E funciona por quê? Porque eu apliquei os 12 passos na minha vida. Eu, eu, eu vivo eu o vivo programa. Na sua época, você parou há 30 anos, não é? é? O crack ainda não tinha essa evidência de hoje, né? Não tinha, graças a Deus. Eu conheci a cocaína, né? Eu cheguei até a cocaína. E para mim não foi fácil parar. Sei. Quer eu dizer, gostava. você passou pela maconha, chegou a cocaína. Eu comecei com bebida, comecei com cigarro comum. Sim. Né? O cigarro, aí, o cigarro, ele também entra como droga? Sim, ele é uma droga. Ele é uma droga, sim. Sei. É uma droga, de acordo com a organização... Você mundial, começou com cigarro para suco álcool? Comecei com cigarro, com álcool, vim sabiá, depois cerveja e vim, aí fui parar na cocaína. Sei, aí você, você mesmo se recuperou ou você procurou ajuda? Procurei ajuda. É difícil. De mil, você tira um que consegue parar sozinho. Sei. Eu não fui esse sortudo que consegui parar sozinho. Mas né? você é um felizardo. É, não é? é um felizardo. Há Com três certeza. décadas, é, você se livrou disso. Talvez, se você tivesse continuado, não estaria vivo hoje. Com certeza. É? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e vamos continuar nossa conversa com o Beto, que, além de tudo, é um exemplo de vida. E também com a Carla Valéria, essa batalhadora pelo bem comum. A gente volta já.